தஞ்சையில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் அதன் நிறுவன தலைவர் வேல்முருகன் தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட வேல்முருகன் பேட்டியளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழக அரசு தமிழகத்தில் உள்ள மாநில அலுவலகங்களில் நூறு சதவீத தமிழர்களுக்கு வேலை என்ற உறுதி சட்டத்தையும் மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் தொன்னூறு சதவீத தமிழர்களுக்கு வேலை என்ற சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி வரும் பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி சென்னை கோட்டையை நோக்கி மிகப்பெரிய பேரணி நடைபெறப் போவதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டினுடைய மின்சாரத்தை தண்ணீரை சாலை வசதியை ஏனைய சலுகைகளை பெறுகின்ற அனைத்து தனியார் பெறும் தொழிற்சாலை நிறுவனங்களிலும் மண்ணின் மனிதர்களுக்கு தொன்னூறு சதவீத வேலை வாய்ப்பு உறுதி சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியோ ஒரு சட்டம் இயற்றி அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஏனைய மாநிலங்களை போர் என்கிற கோரிக்கையுடன் வருகின்ற பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி கோட்டையை நோக்கி மாபெரும் ஒரு கோரிக்கை பேரணியை தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி எனது தலைமையில் நடத்திருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழக காவல்துறை தலைவர் டி கே ராஜேந்திரன் உத்தரவின் பேரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள காவல்துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து நிலை காவல்துறையினர் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு பணியின் போது ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வகையில் நிறை வாழ் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் தஞ்சை சரக டிஐஜி லோகநாதன் அறிவுறுத்தலின் பேரில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக திருவாரூர் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள இருபத்தி ஒன்பது காவல் நிலையங்களில் பணியாற்றும் சுமார் நூறு காவல்துறையினருக்கு பணியின் போது ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைக்க மூன்று நாட்கள் நிறைவாழ் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்று வருகிறது அதனை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் துரை அவர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவக்கி வைத்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் அக்கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார் அப்போது மதுராந்தகத்தில் அவர் பேசுகையில் தமிழகத்தில் அம்மா ஆட்சியை இப்போது இருக்கும் ஆளுங்கட்சியினரால் கொடுக்க முடியாது அம்மாவின் ஆட்சி மீண்டும் மலர வேண்டும் என்றால் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஆட்சி இன்னும் இரண்டு மாதத்தில் ஒரு முடிவுக்கு வரும் என தெரிவித்தார் விருத்தாச்சலத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு விருத்தாச்சலத்தை புதிய மாவட்டமாக அறிவிக்க கோரி கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் முன்பு வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் கவனக்கீர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் வழக்கறிஞர் அருள்குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கவனக்கீர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் விருத்தாச்சலம் வேப்பூர் திட்டக்குடி காட்டுமன்னார் கோயில் உள்ளிட்ட வருவாய் கோட்ட பகுதிகளை இணைத்து விருத்தாச்சலத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டமாக அறிவிக்க வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பினர் இந்தியாவில் உள்ள தொழில் முனைவோர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக டிஜிட்டல் மீடியாவில் முன்னணி நிறுவனமாக திகழும் யுவர் ஸ்டோரி டாட் காம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வளர்ச்சியின் ரகசியம் என்ற தலைப்பில் கலந்துரைக்காடல் நிகழ்ச்சியானது கோவை ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் உள்ள தாஜ் விவந்தாவில் நடைபெற்றது இதில் பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த தொழிலதிபர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது அனுபவங்கள் வெற்றிகள் குறித்து பேசினார்கள் இதில் வர்த்தக சந்தை மனிதவளம் தொழில்நுட்பம் நிதி ஆகியவை கொண்டு தொழில் வளர்ச்சிக்கு சரியான வழியில் கையாள வேண்டிய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சியானது இந்நிகழ்ச்சியில் யுவர் ஸ்டோரி நிறுவனரான ஷரதா ஷர்மா மற்றும் தொழில் அதிபர்கள் இணை ஏராளமானோர் கலந்து கொண்ட நிலையில் சிறந்த தொழில் அதிபர்களுக்கு பாராட்டுகளும் விருதுகளும் வழங்கப்பட்டது பொது அலுவலக வளாகத்தில் தொடங்கி வைத்தார் இந்த விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னிலையில் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது மேலும் பொது வளாகத்தில் தொடங்கிய பேரணி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள டி எஸ் எம் எஸ் வளாகத்தில் நிறைவுற்றது இந்த விழிப்புணர்வு பேரணியில் வாழ்வாதார இயக்கத்தின் நோக்கம் குறித்த உறுதிமொழி வாசித்து சென்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் வட்டம் நெடுங்குளம் அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி சாலை மறிகளில் ஈடுபட்டனர் இலவச மிதிவண்டி வழங்கவில்லை மடிக்கணினி வழங்கவில்லை என்றும் ஒரு வருடம் முடியும் நிலையில் இன்று நாள் வரை இலவச பேருந்து அட்டை வழங்கவில்லை என்றும் மேலும் பள்ளியின் முன்பு பேருந்து நிலையம் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் பேருந்து நிலையம் இல்லாமல் இருப்பதால் மாணவர்கள் அரை கிலோமீட்டர் தூரம் பள்ளிக்கு நடந்து வருவதால் பள்ளிக்கு வர தாமதம் ஏற்படுகிறது பேருந்து நிலையம் அமைத்திட வேண்டும் என்றும் பள்ளியில் குடி நீர் வசதி மற்றும் சத்துணவு சரியாக வழங்கப்படவில்லை என்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சாலை மறிகளில் ஈடுபட்டனர் செங்கம் அடுத்த அந்தனூர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது 
தரம் உயர்த்தப்பட்டு புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டுள்ள இப்பள்ளியின் வளாகத்தில் செங்கம் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் நூற்று ஐம்பது மரக்கன்றுகளை இப்பள்ளியை சுற்றிலும் நடுவதற்காக இலவசமாக வழங்கப்பட்டது இதனையடுத்து இக்கன்றுகளை பள்ளி வளாகத்திற்குள் ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் நட்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் ரகுபதி சுவாமிநாதன் சர்தார் ருகுல்லா கலிகமூர்த்தி வெங்கடாச்சலம் இவர்களுடன் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் தஞ்சாவூர் தாமரை பன்னாட்டு பள்ளியில் மாணவர்களுக்கான பாழ்வியல் மேம்பாட்டுத் திறனை வளர்த்ததன் அடிப்படையில் தூய்மை குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்கள் குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு பள்ளி வளாகத்தினை தூய்மைப்படுத்தும் பணியினை மேற்கொண்டனர் இப்பணியில் சிறந்து வழங்கிய குழுவினர்களை பாராட்டி பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மாணவர்கள் துப்புரவு தொழிலாளர்களின் பணியின் மேன்மையை விளக்கும் வகையில் வாசகங்கள் கவிதைகள் படைத்திருந்தனர் இந்நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வாழ்வியல் மேம்பாட்டுத் திறன் அலுவலர் கனக சபாபதி தூய்மை பற்றிய விழிப்புணர்வு குறித்து பேசியும் காணொலி மூலமும் விளக்கினார் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடியில் உள்ள மகா மாரியம்மன் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஐம்பத்தி நான்காவது ஆண்டு மாபெரும் ஜல்லிக்கட்டு விழா வரும் ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறுகிறது இது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் லால்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியர் பாலாஜி தலைமையில் அதிகாரிகளும் ஜல்லிக்கட்டு விழா கமிட்டியினர் பங்கேற்றனர் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முக்கியமாக ஜல்லிக்கட்டு வாடிவாசலில் விஐபி காலைகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாகவும் அப்படி மீறும் பட்சத்தில் ஜல்லிக்கட்டு விழா நடத்த அனுமதிக்க மாட்டேன் என லால்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியர் பாலாஜி தெரிவித்தார் சிறந்த புடியக்காரங்களுக்கு வந்து மிக சிறந்த பரிசு இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் வழங்குறதையும் சிறந்த மாடுக்கான பரிசுகள் வழங்குறதையும் நாங்கள் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அரசாங்கம் காட்டிய வழிமுறைகளின்படி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் சீரும் சிறப்புமாக அந்த வேடிக்கையை நாங்கள் நடத்துறதுக்கு லால்குடியில் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏழு மாதங்களாக சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்த நகராட்சி அலுவலக மருத்துவ பெண்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் திருத்தணி நகராட்சி எட்டாவது வார்டில் அமைந்துள்ளது பழைய பஜார் தெரு மற்றும் பாலாஜி நகர் இப்பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் சரியான முறையில் தெருக்குழாயில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யவில்லை மாறாக டிராக்டர் மூலம் குடிநீர் வழங்கி வந்தது அந்த குடிநீரும் ஒரு வாரத்திற்கு ஒருமுறை குறைந்த அளவில் குடிநீர் வழங்குவதால் கடும் அவதிப்பட்டு வந்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த மேற்கண்ட பெண்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் நகராட்சி அலுவலகம் அருகே உள்ள சுந்தர விநாயகர் கோவில் முன்பு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கோவை டவுன் ஹால் பகுதியில் உள்ள மாவட்ட தொழில் மையம் அரங்கில் செல்போன் வியாபாரிகள் நல சங்கம் உறுப்பினர்களுக்கு அரசின் மானிய திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாமானது இன்று நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட தொழில் மையத்தில் கல்வி தகுதி வயது வரம்பு தகுதிகளோடு இருக்கும் பயனாளிகளுக்கு அரசு திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற்றுக் கொள்ளலாம் மூன்று லட்சம் முதலீட்டில் முதன் முதலாக தொழில் துவங்கி மேலும் வளர்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு முறையாக இருக்குமேயானால் பணத்தை திருப்பி செலுத்தும் பட்சத்தில் மேலும் கூடுதலாக வங்கிகளை தானாக முன்வந்து அவர்களை கடன் உதவிகளை அளிப்பதாக இந்த திட்டமானது அமைகிறது இதைத் தொடர்ந்து மாவட்ட தொழில் மையத்தில் இலவச வசதி மையம் கடந்த நான்கு மாதங்களாக செயல்பட்டு வருகிறது இதன் மூலம் இப்போது வந்துள்ள சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் ஆன்லைன் டிரான்ஸ்பாண்ட் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இலவச முறையில் முன்னூற்று ஆறு விண்ணப்பங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதைத் தொடர்ந்து செல்போன் வியாபாரிகள் மற்ற வியாபாரிகள் தொழில் தொடங்க இருப்போர்கள் பயன்பெற்றுக் கொள்ள வேண்டி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் இதில் மாவட்ட தொழில் மைய அதிகாரிகள் செல்போன் வியாபாரிகள் என சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் இருந்து தங்கம் பாடி செல்லும் கடற்கரை சாலையில் உள்ளதுதான் தென்னலக்குடி கிராமம் கடந்த பல வருடங்களாக நிம்மதியாக வாழ்ந்த இந்த ஊர் மக்கள் கடந்த இருபது தினங்களுக்கு முன்பு வந்த சிங்கிள் குரங்கால் நிம்மதியை இழந்துள்ளனர் ஏதோ குரங்கு தானோ என முதலில் அலட்சியமாக விட்ட மக்களுக்கு அந்த குரங்கின் நடவடிக்கையே ஆபத்தாகி வருகிறது இந்த ஊரில் பகல் நேரங்களில் சுற்றித் திரியும் இந்த ஆண் குரங்கு நடமாட்டத்தின் போது அனைவரையும் கடிப்பதில்லை சீண்டும் சிலரை கடித்து வருகிறது இதுபோல் இதுவரை பதினோரு பேரை கடித்து வருகிறது இதுகுறித்து கிராம மக்கள் வனத்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர் அவர்களும் பத்து தினங்களாக முதலில் ஒரு குண்டும் பின்னர் இரண்டு இரும்பு குண்டுகளும் வைத்து குரங்கை பிடிக்க முயற்சி செய்தனர் ஆனால் அந்த குரங்கு பிடிப்படவில்லை இது தொடர்பாக நாகை வனத்துறை அதிகாரி நாக சதீஷ் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பொதுமக்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினார் பின்னர் வனத்துறை அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய அவர் கால்நடை துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் விரைவில் அந்த குரங்கு பிடிக்கப்படும் என்றனா்
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணியில் வேளாண்மை துறை சார்பில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் தொகுப்பு திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு தென்னங்கன்றுகள் மற்றும் இடுபொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பேராவூரணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மா கோவிந்தராசு கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு தென்னங்கன்றுகள் வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் அவர் பேசுகையில் தமிழக அரசு இப்பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட தென்னை விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு தொகுப்பு திட்டத்தை அறிவித்து அவர்களின் பொருளாதார வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்காக பாடுபட்டு வருகிறது சுமார் ரூபாய் நாற்பத்தைந்து மதிப்பிலான தரமான தென்னங்கன்றுகள் பேராபுரணி வட்டாரத்தை சேர்ந்த நூற்று விவசாயிகளுக்கு பதிமூன்றாயிரத்தி தென்னங்கன்றுகள் வழங்கப்படுகிறது ஊடு பயிராக எல் உளுந்து மற்றும் இடுபொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது என்றார் கடந்த நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி வீசிய கஜா புயலால் பேராவூரணி பகுதியில் அனைத்து தென்னை மரங்களும் வீழ்ந்துவிட்டன விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது இதை அறிந்த தமிழக அரசு புரட்சி தலை அம்மாவனுடைய அரசு மாண்புமிக எடப்பாடியார் அவர்கள் விரைந்து இந்த நிவாரணத்தை வழங்கி இழந்த தென்னை மரங்களுக்கு பதிலாக இளம் தென்னங்கன்றுகளை கொடுத்து வாழ்வாதாரத்தை எங்களுக்கு வழிவகை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நமது சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய பரிந்துரையின் பேரே இவ்வளவு துரிதமாக செயல்பட்டது ஆகவே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் வேளாண்மைத்துறை அதிகாரி அவர்களுக்கும் தமிழக முதல்வர்களுக்கும் வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர்களுக்கும் மக்களின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்